Okay. Uh, so yesterday we have started with Kubernetes and uh, in first session of the Kubernetes, we have covered like what is Kubernetes, what are the prerequisites are required, what are alternatives for Kubernetes. And uh, before starting with Kubernetes, what we should be uh, clear with means the Docker is very uh, the mandatory part, which we should have idea. And uh, as an alternative uh, steps uh, uh, or alternative for the Kubernetes, this Portainer, Docker Swarm, and uh, uh, this particular Docker Compose will be uh, uh, required, or these particular tools are utilized in that. Then uh, 1.28 uh, is an latest version of the Kubernetes, which we discussed. So Kubernetes first version is launched in 2014. And after that, uh, on every incremental version, they have provided additional features with that. And recent version, which is releases uh, 1.28 uh, version. Then uh, we also discuss about uh, Kubernetes is mainly used for the Docker deployment and container orchestration purpose, means the container management platform. And uh, for deploying Kubernetes uh, or having the cluster of the Kubernetes, there are multiple approaches, like we can set up a single master multiple node setup, or we can set up multi-master setup as well. Uh, there are uh, two ways of the setting up the Kubernetes is one is by using QVDM in C. We are trying to do the setup on the production like infrastructure or on the bare metal servers. We will require the QVDM for that. And there are means uh, particular steps we need to follow in that. Another way is if we are trying to learn the Kubernetes on local platform, we will require Minikube for it. So Minikube is something means small Kubernetes cluster which it allows you. And uh, in that, uh, once you start with Minikube, you can start deployment of the Docker containers. And in that, you can do all the things which you can do on the Kubernetes, correct? So Minikube is just like small set of uh, cluster or small cluster, we can say which you can install on your machine itself and then you can deploy uh, any particular containers or docker containers docker image on the kubernetes okay so that we have learned yesterday uh, minikube example i have shown to you uh, how to start minikube how to stop minikube uh, after that in kubernetes there are certain components uh, deployment then service ingress config map secrets are there before that uh, one important thing is namespace okay and in deployment we can prefer like how many number of replicas we need to scale uh, and pod is also one one of the terminology uh, important terminology in the Kubernetes. So pod is nothing but a running container. So if we are scaling our particular application, our Docker will be running. And for running Docker, uh, we are saying it as pod. So pod is the name for that particular concept. And namespace is used for the isolations for your deployment. So namespace, you can consider like... Uh, uh, like your home correct means uh, in a particular country or in particular uh, in in earth also we have our own space correct and in uh, uh, in our house only we are we are consuming our requirements correct means there are particular storage are there uh, particular elements we have arranged in uh, particular uh, location correct so you can consider namespace as your home and in 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 this particular home uh, we are doing uh, all the activities for us correct so like that you can consider like this isolation for the deployments in in kubernetes terminology what it called as yes, namespace okay so namespace is just for the isolation purpose where for particular application you can create namespace and in par that particular namespace you can do the deployments okay so you can consider example like if you have uh if you have how you uh applications how you applications 
Okay. So in that case, what you can do, you can create five namespaces. Namespace one, namespace two, and namespace three. Then namespace four and namespace five. Okay. So here, uh, let's say first application require less memory. Second application require more memory. All these configuration you can uh, contain or manage at namespace level. All these configuration you can manage at namespace level. Okay. So I this I'm just creating for visualization purpose so that you will get idea like how the namespace work. Correct. So let's say this application is uh, Go application. This second application is Java application. This third application is JS application. And this another application is Python application. Uh, in namespace five again, this can be Go application. Correct. So all these uh, five namespace are having different applications and it's required some memory right? you can consider like for deploying this particular application and this will be happen correct right? means for a particular application uh, it's not necessary like both namespace can have the same memory usage or same ram or same uh, cpu core or same scaling correct right? so uh, based on the application requirement, you can all define these particular parameters. And in Kubernetes terminology, all we are configuring by using YMLs. So knowing syntax of YML is also one of the important thing. And by using YMLs, we can do all these configuration setup. So today, uh, what we are learning, like one of the important concept, uh, like uh, namespace, okay, how to create namespace and uh, for creating it, there are two ways. One is by using terminal, by using kubectl. Another one uh, syntax is by using YMLs. Okay, that we are going to learn. Uh, coming back on the example, which I was explaining, uh, there are five application you can consider. And in this uh, five namespace can happen. And here with each namespace, it have the deployments. It will have service. It will have ingress, it will have config map, and it will have their secrets, or it will have its replica account. Okay. Similarly, for namespace two also, uh, it will have its own deployment, its own deployment. Okay. Its own deployment. Similarly, for this third concept also, it will have their own configuration or Kubernetes components. So for deployment, service, ingress, config map, secrets, replica, these names you can call as Kubernetes component. So each namespace, it will have its own deployment, correct? And in deployment only, you are specifying the Docker container image name. You can pass the memory related parameters for your application. You can pass environments thing uh, which are required for that particular Docker container. Okay. You can create a volume mounting concept. Correct means uh, for Docker, which we learn for the Jenkins setup volume mounting. Same thing uh, can be uh, used in the Kubernetes. And uh, for that, it's uh, allowing the volume related concept in Kubernetes for that config map is used where we can store our particular files in uh, the storage and that can be mounted as a, 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 a files inside the uh, container. So uh, once we start with the deployment related syntax that I will uh, show a few examples to you in that, that particular criteria or that particular things will be more clear. But for now, just understand like how these isolations will work. We can create multiple namespaces. Namespace in Kubernetes is uh, one of the important thing uh, which will be required for each application. Correct right? means for uh, that particular application, the very first step is you need to create namespace. Okay, this is very first step. So basically, uh, uh, how you can visualize like you will have you required the Kubernetes cluster after that you need to create namespace and inside that namespace you need to deploy your application 
Okay, inside that you need to create uh, your application. So I hope you understand like how the namespace work and uh, each application will have different namespace as uh, namespace is mainly used for isolation purpose. And in that we can define our all customizations means first application require 10 core memory, second application require 100 core memory uh, or RAM or CPU, correct. So all this customization we can handle at namespace level. We can also add the limit uh, for the particular namespace. And for that particular concept, it's called as resource quota. So resource quota, uh, we can add at namespace level, resource quota. So what it allows like namespace level limits, namespace level limits. Okay, so uh, why it required, let's say uh, your application is deployed and uh, you haven't applied any particular limit to your application, correct? So you have deployed in production, you can consider that use case. But once your load is started, once your load is started, it started multiple, uh, uh, it started consuming more memory, correct? Means if you are not adding any limit, in that case, it will start more memory uh, consumption, more memory consumption. And to have some limit or to have some checks on your application, uh, uh, which concept allows you to add particular limit is resource code. So we can add some limits like my minimum memory should be used as uh, for uh, GB RAM and minimum CPU for that particular namespace will be four core and maximum uh, RAM will be something like 12 GB for that particular namespace. Okay. And CPU core will be uh, maximum CPU core will be uh, 12 core. So this limit you can add and based on that only that application will be behaved. So by using resource quota, you can uh, apply the limits to the namespace. So this is one of the best practice. So once you are creating namespace, you should assign the resource quota for you. Means your application should not start utilizing more memory or more CPU. So this is one of the example. I, I think there are there is one question, uh, Suhas. Question uh, also, explain to the डिप्लॉय कस करू शो लोकली करू शो तसच अपन मैं कुबरनेटिस करू शो तसच एडब्ल्यू एस वर करू शो बरबर तो कुबरनेटिस यू कैन कन्सिडर एज अ ओशियन फॉर दैट पर्टिक्युलर शिप तो पर्टिक्युलर शिप सा ओशियन मध्य जस डिप्लॉय करते एक कहीं तरी जा मिलती कहीं तरी मेमरी मिलती बरबर पर्टिक्युलर घेन तो शिप तुम चाला लगते ओके तर तसच तुम्ही सिंटैक्स कि तसच ऑब्जर्वेशन्स इतू शकता कि डॉकर तुम्हें एक ओशियन मध्य टाकता है मजेस का डॉकर इमेज तुम्हें एक क्लाउड प्लैटफॉर्म वरती टाकता है तो क्लाउड प्लैटफॉर्म तुम्हारा ऑर्केस्ट्रेशन मजेच मैनेजमेंट जे कराए तो प्लैटफॉर्म तुम्हारा इजीली अवेलेबल कर कुबरनेटिस हा कशा सा यूज होता डॉकर डिप्लॉयमेंट सा कि डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन मैनेज करना सा डॉकर बरबर कुबरनेटिस दैट इज एप्लिकेबल ओनली फॉर डॉकर डॉकर सोडन दुसर का कुबरनेटिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो चौदह वर्ष काम के गुगल वाले पब्लिक के अराउंड एवरी कंपनी स्टार्टिंग युटिलाइजिंग द कुबरनेटिस इवन पब्लिक क्लाउड्स एमेजॉन एजुअर जीसीपी सुधा का कुबरनेटिस क्लस्टर है तर एमेजॉन चे क्लस्टर इकेएस मन तो एजुअर चे कुबरनेटिस क्लस्टर एकेएस मन तो कुबरनेटिस ज्यादा पर्टिक्युलर कैपेबिलिटीज नेटिव कुबरनेटिस क्लस्टर तुम्हें लोकली पाकू शकता तुम्हें स्टैंड अलोन हार्डवेर वरती पाकू शकता कंपनी लेवल बेर मेटल 
किंवा व्हर्च्युअल मशीन वरती आपण कुबरनेटिस सेटअप करू शकतो ओके तर हे आहे कुबरनेटिस बेसिक सेटअप झाला ना तर मी तुम्हाला एक म्हणजे एक्झाम्पल साठी मिनी क्यूब सांगितलं होतं काल बरोबर मिनी क्यूब चा सेटअप कसं करायचं त्याचं मी एक डॉक्युमेंट पण तुम्हाला आज दाखवणार आहे पण आजचा आपला मेन फोकस काय की नेम स्पेस कसा असतो आता नेम स्पेस साठी मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल सांगितलं तर याच्यामध्ये नेम स्पेस जो आहे तो प्रत्येक ऍप्लिकेशनच एक आयसोलेशन म्हणजे युनिक आयडेंटिफिकेशन साठी नेम स्पेस तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता तर कुबरनेटिस मध्ये नेम स्पेस त्याच्यानंतर डिप्लॉयमेंट सर्व्हिस इनग्रेस कॉन्फिग मॅप सिक्रेट रिप्लिका ओके तर हे पॉड हे जे नाव आहेत तर याच प्रत्येकाचं एक मिनिंग आहे म्हणजे तुम्ही याचा कुबरनेटिस स्टडी करत असताना कुबरनेटिस स्टडी करत असताना यु कॅन प्रिपेअर सम नोट्स म्हणजे कुबरनेटिस म्हणजे काय त्याच्यानंतर कुबरनेटिस चे कॉम्पोनंट्स कुठले आहेत बरोबर कुबरनेटिस चे कॉम्पोनंट्स मध्ये आता मी जे नावं घेतले हे तुम्हाला लगेच आलं पाहिजे बरोबर तर इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन येतो की व्हॉट इज नेम स्पेस व्हॉट इज डिप्लॉयमेंट व्हॉट इज सर्व्हिस व्हॉट इज इनग्रेस तर याचे आन्सर आपल्याला सांगता आले पाहिजे तर ह्या डिफिनेशन वगैरे तुमच्या हळूहळू क्लिअर होत जातील आणि ऑनलाईन पण तुम्हाला भरपूर सारे याच्यातलं कंटेंट मिळेल पण कुबरनेटिस चा स्टडी करत असताना काय बेसिक स्टेप्स आपल्याला घ्यायच्यात ते मी इथं हायलाईट करतोय की सगळ्यात पहिलं म्हणजे काय की आपल्याला प्री रिक्विजिट माहित पाहिजे प्री रिक्विजिट मध्ये काय आलं की लिनक्स तुम्हाला यायला पाहिजे बरोबर जे मी काल पण हायलाईट केलं दुसरं तुम्हाला डॉकर यायला पाहिजे जर डॉकर येत नसेल तर कुबरनेटिस ला डायरेक्ट जम्प करू नये ओके डॉकर चांगल्या लेवलला ऍटलिस्ट डॉकरचे बेसिक कमांड्स डॉकरचा सेटअप डॉकरचं व्हॉल्युम माउंटिंग डॉकरला एन व्ही पास करणं डॉकरला मेमरी पास करणं याच्या असाइनमेंट ज्या आपण आधीच्या सेशन मध्ये पण मी तुम्हाला काही असाइनमेंट सांगितलं होतं तर डॉकरचं जर असाइनमेंट केलं आणि डॉकर जर आपल्याला व्हिज्युअलाइज व्हायला लागलं की डॉकर कसं वर्क होत आहे तर त्याच्यानंतरच नेक्स्ट स्टेप काय डेऑप्स मधली किंवा क्लाउड मधली की आपल्याला कुबरनेटिस शिकायला पाहिजे तर मग कुबरनेटिस हे काय करते तुमचं डॉकर रनिंग प्लॅटफॉर्म जो आहे किंवा डॉकरला आपल्याला मॅनेजमेंट जे करायला लागतंय तर ते तुम्हाला कुबरनेटिस काय करते इझिली प्रोव्हाइड करते तर कुबरनेटिस ने खूप साऱ्या कॅपॅबिलिटीज खूप साऱ्या सर्व्हिसेस खूप सारे जे कन्सेप्ट आहेत कुबरनेटिस मधले तर किंवा फीचर्स आहेत हे एक स्ट्रॉंग ओपन सोर्स कम्युनिटी आहे नाही का क्लाउड नेटिव्ह फाउंडेशन जे आहे सी एन सी एफ आपण म्हणतो तर ते आता ओन करते कुबरनेटिस आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे ओपन सोर्स युटिलिटीज किंवा ओपन सोर्स टूल्स असल्यामुळं याचा मेंटेनन्स जो आहे तो खूप ऍक्टिव्हली होत चालतो आणि व्हर्जन नवीन जसं जसं नवीन व्हर्जन येतं तसं तसं नवीन फीचर्स त्याच्यामध्ये येत चालतो पण बेसिक थिंग मी तुम्हाला सांगतो की लिनक्स शिका लिनक्स नंतर डॉकर शिका आणि डॉकर शिकल्यानंतर डॉकर डिप्लॉयमेंट कसं वर्क होत आहे हे हे आल्यानंतर कुबरनेटिसला आपल्याला शिकायचं ओके आणि कुबरनेटिस शिकत असताना लोकल वरती आधी मिनी क्यूब सर्व्हर एकदा इन्स्टॉल करा ओके मिनी क्यूब सर्व्हर कसं इन्स्टॉल करायचं याचं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल किंवा स्टेप्स दाखवतो त्याच स्टेप्स युज करून मी माझ्या मशीन वरती मिनी क्यूब इन्स्टॉल केलेला आहे ओके एकदा मिनी क्यूब इन्स्टॉल झाला तुम्ही मिनी क्यूब स्टार्ट म्हणले की तो काय करतो कुबरनेटिस क्लस्टर स्पॉन करतो ओके तो काय करतो कुबरनेटिस क्लस्टर स्पॉन करतो आणि मिनी क्यूब स्टॉप म्हटलं की कुबरनेटिस क्लस्टर हे स्टॉप होतं आता हा सगळा जो सेटअप आहे हा करण्यासाठी तो इंटरनली काय करतोय नेटवर्क बाउंड करतो त्याच्यानंतर डॉकर इमेजेस तो डिप्लॉय करायला लागतो तुम्ही मिनी क्यूब स्टॉप म्हणले की सगळ्या डॉकर इमेजेस क्लोज होतात तर याचं जे ऑटोमेशन आहे ते सगळं मिनी क्यूबच्या सेटअप मध्ये त्यांनी केलेलं आहे आता आपल्याला एकदा ज्या वेळेस क्लस्टर सेटअप करायचा असतो कुबरनेटिसचा तर तो काय करतो की पूर्ण इन्स्टॉलेशन बायनरीज ज्या आहेत त्या आपल्या लोकली येऊन जातात तर हे जे मी तुम्हाला काल दाखवलं होतं की डॉकर मिनी क्यूब स्टार्ट म्हटलं किंवा मिनी क्यूब स्टार्ट म्हण स्टॉप म्हटलं त्याच्यानुसार या डॉकर इमेजेस चेंज होतात तर एक फक्त एक डॉक्युमेंट पण दाखवतो तुम्हाला की मिनी क्यूबचं सेटअप कसा करायचा तर ही पर्टिक्युलर एक यु आर एल आहे हाऊ टू इन्स्टॉल मिनी क्यूब ऑन टू वन टू सो विच आय हॅव रेकमेंडेड ऑलरेडी प्रिव्हियसली करेक्ट तर तुमच्याकडे उबन टूचं मशीन असलं पाहिजे आणि उबन टूचं मशीन असल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती या सेटअप करू शकता तर उबन टू ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तर ह्या जशाच्या तशा स्टेप्स फॉलो करा याच्यामध्ये पर्टिक्युलर बायनरीज वगैरे इन्स्टॉल करायला त्याने सांगितलं आहे ओके okay. 
ओके तर इथं जर बघितलं तुम्ही की अपडेट अपग्रेड केलेला आहे ओवन टूचा त्याच्यानंतर ही पर्टिक्युलर कमांड त्यांनी रन केलेली आहे त्याच्यानंतर इथं डाउनलोड केलं आहे आपण मिनी क्यूबचं पॅकेज बाय युझिंग डब्ल्यू गेट आणि एक पर्टिक्युलर लिंक तयार केलेली इथं आणि युजर लोकल बीन मिनी क्यूब मध्ये तो एक त्याची लिंक तयार करतोय मिनी क्यूब व्हर्जन तुम्ही म्हंटले की काय होत इन्स्टॉलेशन तुमच्या तिथं येत आहेत ओके जसं मी आता इथं मिनी क्यूब व्हर्जन म्हणतो इथं जर तुम्ही बघितले वन डॉट ट्वेंटी सेव्हन मिनी क्यूबचं व्हर्जन मी इन्स्टॉल केलं ओके आणि त्याच्यानंतर मग क्यूब सिटीएल सुद्धा आपल्याला इन्स्टॉल करायला लागतं क्यूब सिटीएल ही युटिलिटी आहे क्यूब क्यूब सिटीएल इज अन युटिलिटी विच विल बी कम्युनिकेट टू युअर कुबरनेटिस क्लस्टर म्हणजे तुमचं लोकली कुबरनेटिस क्लस्टर असलं काय किंवा कुबरनेटिस क्लस्टर तुमचं पर्टिक्युलर सर्व्हर वर असलं काय त्या केसमध्ये काय होणार आहे तुम्ही क्यूब सिटीएल यूज करून काय करू शकता त्याला कनेक्ट करू शकता ओके तर क्यू लिनक्स ऍडमिन किंवा कुबरनेटिस ऍडमिन साठी क्यूब सिटीएल ही कमांड किंवा युटिलिटी युज होते की क्लस्टरला कम्युनिकेट करून आपल्याला चेक करायचंय की किती नेम स्पेसेस आहेत याच्यामध्ये तर आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही इनिशियली सेटअप करता तर बाय डिफॉल्ट काही नेम स्पेसेस येतात जसं की इथं कुबरनेटिस डॅशबोर्ड आलाय कुबरनेटिस सिस्टीम आलाय कुबरनेटिस पब्लिक आलाय क्यूब नोट लीज आलाय डिफॉल्ट आलाय डिफॉल्ट नेम स्पेस पण बाय डिफॉल्ट येतो तर याच्यामध्ये हे जे नेम स्पेस आहेत पाच नेम स्पेस तुमचे ऑलरेडी असणार आहेत बाय डिफॉल्ट जे सेटअप सोबत येतात त्याच्यानंतर काही नेम स्पेस मी क्राय तयार केले ओके कस्टम नेम स्पेस पण तुम्ही तयार करू शकता आता जिथं मी सुरुवातीला एक एक्झाम्पल तुम्हाला एक सांगितलं होतं की नेम स्पेस हा आयसोलेशन साठी युज होतो म्हणजे प्रत्येक ऍप्लिकेशनची वेगवेगळी रिक्वायरमेंट असू शकते तुमचं ऍप्लिकेशन गोच असू शकतं किंवा तुमचं ऍप्लिकेशन जावा लँग्वेजचं असू शकतं तुमचं ऍप्लिकेशन जे एस लँग्वेजचं असू शकतं तुमचं ऍप्लिकेशन पायथॉनच असू शकतं ओके तर याच्यामध्ये आयसोलेशन करण्यासाठी मग नेम स्पेसचा कन्सेप्ट कुबर नेटिसने आलो गेला ज्याच्यामध्ये तुम्ही व्हेरियस कॉम्पोनंट त्याचे टाकू शकता आणि तुमचं जे डॉकर इमेज आहे ते तुम्ही डिप्लॉय करू शकता ओके तर प्रत्येक नेम स्पेसला त्याचा डिप्लॉयमेंट असतो त्याचा सर्व्हिस असतो त्याचा इनग्रेस असतो त्याचा कन्फिग मॅप असतो त्याचा सिक्रेट्स असतो आणि रिप्लिका असतो ओके तर प्रत्येक नेम स्पेसच्या आतमध्ये हे आपलं आपण डिप्लॉय करू शकतो आता एक इझी फक्त अंडरस्टँडिंग साठी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं होतं की जसं आपण आपलं युनिक एक्झिस्टन्स साठी आपलं एक घर असतं बरोबर आणि त्या घरामध्ये आपण सगळ्या गोष्टी ठेवलेल्या असतात तर तशाच कुबरनेटिस मध्ये पण तशाच गोष्टी असतात प्रत्येक ऍप्लिकेशनच डिप्लॉयमेंट करण्यासाठी त्यांनी एक काहीतरी नेम स्पेस किंवा त्याचं हाऊस तयार केलेला असतं आणि त्याच्या आतमध्ये आपण ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करू ओके तो तसं तुम्ही कन्सिडर करू शकता आणि याच्यामध्ये मग आपण मेमरी लिमिट जे आपण याच्यामध्ये कॉन्फिगर करू शकतो की तुझी तुझ्या ऍप्लिकेशनची जी मिनिमम मेमरी ती एक पर्टिक्युलर काउंट असेल त्याच्या बाहेर तुला जाता येणार नाही बरोबर तर हे लिमिट आपण ऍड करू शकतो तर त्या कन्सेप्टला काय म्हणतात रिसोर्स कोटा नेम स्पेसला काय असतो रिसोर्स कोटा असतो आणि नेम स्पेसला जर रिसोर्स कोटा नाही दिला तर काय होतं की आपल्या ऍप्लिकेशनला डिप्लॉय करताना जर आपण रिसोर्स कोटा नाही दिला तर काय होतं की तुमचं ऍप्लिकेशन जास्त मेमरी कन्झ्युम करू शकतो ओके जास्त मेमरी कन्झ्युम करू शकते आता ऍप्लिकेशनला डिप्लॉय केलं तुम्ही आणि रिसोर्स कोटा नाही दिलाय नेम स्पेसला आणि त्या ऍप्लिकेशनवरती तुम्ही लोड टाकताय बरोबर लोड टाकताय म्हणजेच काय की तुम्ही हजार रिक्वेस्ट पर सेकंड सेंड केलाय दहा हजार रिक्वेस्ट पर सेकंड सेंड केलाय वीस हजार रिक्वेस्ट पर सेकंड सेंड केलाय तर काय होणार आहे रे त्या ऍप्लिकेशनचं सीपीयू आणि रॅम वाढेल की कमी होईल कमी होईल काय होईल कमी होईल का कस कस काय कमी होईल तुम्ही वाढत चालव चालवलंय ना त्याचा युसेज ऍप्लिकेशनचं युसेज वाढत चालवलंय ना युज केस समजले का की नॉर्मल एखादं ऍप्लिकेशन तुम्ही टाकलंय आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती लोड देत आहे लोड देत आहे म्हणजे काय की नंबर ऑफ रिक्वेस्ट चा हिट तुम्ही वाढवत चाललाय त्याच तर काय होईल त्याचं रॅम आणि सीपीयू वाढत जाईल ना कारण त्याच कन्झम्पशन जास्त होईल युटिलायझेशन वाढेल त्याच बरोबर युटिलायझेशन वाढेल कारण तुम्ही नॉर्मल लॅपटॉपची प्रोसेस घ्या की लॅपटॉपवरती आता माझं मशीन चालू आहे तर माझ्या मशीनवरती झूम चालू आहे माझ्या मशीनवरती कुबरनेटिस क्लस्टर चालू आहे माझ्या मशीनवरती टर्मिनल चालू आहे आय एम डुईंग मल्टिपल प्रोसेसेस करेक्ट तर या केसमध्ये माझा सीपीयू कमी होणार आहे का वाढणार आहे वाढेल ना 
जसं जसं मी ऍप्लिकेशन रन करतोय तसं माझ्या मशीनचं सीपीयू आणि रॅम ह्याच कन्झम्शन जास्त होणार ओके तर सेम थिंग यु कॅन युटिलाईज इयर की कुबरनेटिस मध्ये जर तुम्ही ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करताय आणि त्याच्यावर लोड देत आहे तर त्या केसमध्ये काय होईल तुमचं मेमरी वाढत चालली आता हे मेमरी कुठेतरी थांबवायला पाहिजे का नाही बरोबर तर स्टॅबिलिटीचे इश्यूज नाही यायला पाहिजे कारण प्रोडक्शनला ज्या वेळेस तुम्ही डिप्लॉय करता तुमच्याकडे लिमिटेड मेमरी वगैरे असते बरोबर तर कुठेतरी ऍड्रेस झालं पाहिजे किंवा तुम्हाला मॉनिटरिंग कळायला पाहिजे तर त्याच्यासाठी बेस्ट प्रॅक्टिस काय आहे की तुम्ही लिमिट लावा तुम्ही काहीतरी लिमिट लावा आणि हे लिमिट आपण कुबरनेटिस मध्ये बाय युझिंग कॉन्फिग्रेशन देऊ शकतो बाय युझिंग कॉन्फिग्रेशन देऊ शकतो आज आपण जो कन्सेप्ट शिकतो की नेम स्पेस आणि नेम स्पेसला आपण काय देऊ शकतो रिसोर्स कोटा युज करून लिमिट देऊ शकतो मेमरी लिमिट आपण देऊ शकतो ओके तर हे विज्युअलाइज होत आहे ना की ऍप्लिकेशन आणि नेम स्पेस कसा असतो आणि लिमिट का द्यायला पाहिजे जर लिमिटच नाही दिलं तर तो काय करेल की जेवढं त्याला त्या नोडवरती किंवा ज्या के टी एस नोडवरती तो डिप्लॉय जेवढं त्याला रॅम आणि सीपीयू मिळेल तर तो काय करेल त्याची मेमरी घ्यायला लागेल कन्झ्युम करायला लागेल आणि कुबरनेटिस क्लस्टर मध्ये एकच ऍप्लिकेशन डिप्लॉय नसतं तुमचं यू कॅन डिप्लॉय मल्टिपल ऍप्लिकेशन जर जेवढं तुमची म्हणजे आणि दॅट अगेन डिपेंड ऑन द ऑर्गनायझेशन म्हणजे तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तीनशे ऍप्लिकेशन आहेत तर तीनशे नेम स्पेस असतील तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये ऑर्गनायझेशन मध्ये हजार ऍप्लिकेशन आहेत तर यू विल हॅव द थाउजंड नेम स्पेस फॉर मॅनेजिंग युअर ऍप्लिकेशन करेक्ट आणि त्याच्यासाठी मग तुम्हाला तेवढं कॅपॅसिटी ऍड करायला लागेल तर कॅपॅसिटी म्हणजेच काय की सीपीयू रॅम हे तुम्हाला त्याच्यामध्ये ऍड करायला लागणार आहे ओके क्लिअर आहे ना तर तेवढे आपल्याला सर्व्हर्स ऍड करायला लागतं आणि त्या सर्व्हर्स व्हिज्युअलायझेशन कसं येतं मग जे आपण मी तुम्हाला काल एक दाखवली होती डायग्राम की मास्टर स्लेव याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचे मल्टिपल सर्व्हर्स वगैरे ऍड करायला लागतात ओके तर हे जसं लिनक सर्व्हर वन लिनक सर्व्हर टू लिनक सर्व्हर थ्री लिनक सर्व्हर फोर तर असे मल्टिपल सर्व्हर्स तुम्हाला ऍड करायला लागतात प्रत्येक सर्व्हरची कॅपॅसिटी असते काहीतरी तेवढी कॅपॅसिटी सगळं मिळून त्याचं एक क्लस्टर तयार होतं आणि त्या क्लस्टरच्या आतमध्ये तुम्ही सगळे डिप्लॉय करता ओके सगळे डिप्लॉय करता ओके तर याचं एक्झाम्पल म्हणजे तुम्ही एक नॉर्मल मुव्ही बघायला जातो ना आपण तर तिथलं तुम्ही व्हिज्युअलायझेशन सेट करा की मुव्ही जसं आपण बघायला जातो तर एक मुव्हीचा हॉल असतो आणि त्या मुव्हीच्या हॉलमध्ये जवळपास दोनशे ते तीनशे लोक ॲट अ टाइम येतात आणि ते ॲट अ टाइम येण्यासाठी मग तिथं नंबर ऑफ चेअर्स असतात प्रत्येक चेअरला यू कॅन कन्सिडर ॲज अ नेम स्पेस यू कॅन कन्सिडर ॲज अ नेम स्पेस आणि तसं त्याला पर्टिक्युलर स्पेस आणि सीपीयू कोर लागतो ओके तर म्हणजे त्या तो पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करण्यासाठी त्याला काय लागतंय दोन गोष्टी लागतात कुठलं पण ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करायचंय दोन गोष्टी फिक्स लागणार आहे त्याला सीपीयू पण लागणार आहे आणि त्याला रॅम लागणार त्याला सीपीयू लागणार आणि त्याला रॅम लागणार हे तर क्लिअर आहे कुठलं पण ऍप्लिकेशन असेल तर सीपीयू आणि रॅम शिवाय काही चालणार नाही ओके तर सीपीयू आणि रॅम हे लागतच ही मस्ट ओके हे क्लिअर आहे नेम स्पेस तर कुबरनेटिस मध्ये प्रत्येक नेम प्रत्येक डिप्लॉयमेंटला एक नेम स्पेस असणार आणि प्रत्येक नेम स्पेस मध्ये त्याचं त्याचं डिप्लॉयमेंट त्याचं त्याचं सर्व्हिस त्याचं त्याचं इनग्रेस असणार ओके तर मल्टिपल नेम स्पेस आणि नेम स्पेस हे कशासाठी होतं आयसोलेशन साठी सो आय होप मीन्स तुम्हाला ऍटलिस्ट कोर थिंग काय आली असेल की नेम स्पेस आणि कुबरनेटिस क्लस्टर कसं व्हिज्युअलाइज होत आहे आणि लिमिट कशासाठी ऍड करायचं लिमिट जर ऍड नाही केलं तर तो सगळी मेमरी खायला लागेल आणि मेमरी खाल्ल्यानंतर काय होईल की तुम्हाला माहीत नसणार एक तर तो किती युटिलाइज करतोय जर तुम्ही मेमरी लिमिट लावलं तर यू कॅन ऍड सम अलर्टिंग अलर्टिंग युज करून तुम्हाला कळेल तरी की तो मल्टिपल मेमरी घेतोय किंवा तुम्ही त्याला हार्ड स्टॉप वगैरे करू शकतात किंवा त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला ऑटो स्केल करू शकता म्हणजे तेवढं जो आपण एक काल कन्सेप्ट पण बघितला की मेमरी कन्झम्शन जर जास्त होत आहे तर तुम्ही त्याला हॉरिझॉन्टल ऑटो स्केलिंग युज करून तुम्ही आणखी स्केल करू शकता म्हणजे एकच त्याचा रिप्लिका होता आणि जर मेमरी कन्झम्शन वाढतंय तर ऑटोमॅटिकली कुबरनेटिस कॅन टेक केअर आणि दुसरा पॉड ऑटो स्केल होतो तर जी कॅपेबिलिटी कुबरनेटिसची नाही का म्हणजे कुबरनेटिस ज्याच्यासाठी ओळखलं जातं की ऑटो स्केलिंग हे कसं द्यायचं नंबर ऑफ लोड्स तुमचा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जर वाढला तर त्याच्यानुसार ऑटो स्केलिंग चा जो फीचर आहे तो कुबरनेटिस तुम्हाला प्रोवाइड करतो आणि त्या कॅपेबिलिटीज आपण याच्यामध्ये युज करू शकतो त्या कॅपेबिलिटीज आपण याच्यामध्ये युज करू शकतो ओके तर नेम स्पेस रिसोर्स कोटा क्लिअर आहे डाऊट क्वेश्चन आहेत का याच्यात 
आणि मिनिक्यूबचं हे डॉक्युमेंट सुद्धा म्हणजे हे तुम्ही फॉलो करून यू कॅन स्टार्ट सम सेटअप फॉर मिनिक्यूब तर याच स्टेप्स फॉलो करून मी मिनिक्यूब केलंय त्याच्यानंतर मला क्यूब सीटीएल ची पण युटिलिटी इन्स्टॉल करायला लागते तर त्याच्यासाठी मी क्यूब सीटीएल पण इन्स्टॉल केलेलं आहे जसं त्या डॉक्युमेंट मध्ये सांगितलंय की तुम्ही मिनिक्यूब इन्स्टॉल करा मिनिक्यूब व्हर्जन केलं तर तुम्हाला मिनिक्यूब च व्हर्जन मिळेल त्याच्यानंतर क्यूब सीटीएल च तुम्ही व्हर्जन सिलेक्ट केलं तर क्यूब सीटीएल च पण तुम्हाला व्हर्जन याच्यामध्ये मिळणार आहे ओके क्लिअर आहे क्यूब सीटीएल च पण एक पर्टिक्युलर व्हर्जन मी इन्स्टॉल केलेलं आहे आणि मिनिक्यूब एकदम सिम्पल आहे म्हणजे तुम्हाला कुबरनेटिस क्लस्टर लर्निंग पर्पज साठी तयार करायचं तर काय करा मिनिक्यूब आता मी स्टॉप करतो एकदा बेसिक तुम्ही मिनिक्यूब इन्स्टॉल केलं ना तर ही कमांड तुम्हाला टर्मिनल वर ऍक्सेसिबल होते लगेच तर मिनिक्यूब च क्लस्टर मी आता स्टॉप करतोय ओके स्टॉप केलाय कारण वन नोड क्लस्टर आहे माझं बरोबर लोकली मी आता करतोय तर वन नोड क्लस्टर आहे मल्टी नोड क्लस्टर करण्यासाठी आपल्याला क्यूब एडीएम चा अप्रोच घ्यायला लागतो जो डायग्राम मध्ये आहे की क्यूब एडीएम युज करून आपण मल्टी नोड क्लस्टर तयार करू शकतो त्याच्यानंतर जसं स्लेव ऍड करू शकतो तर तसं रिमूव्ह पण करू शकतो तर वन सिंगल कमांड म्हणजे जॉईन क्यूब सीटीएल जॉईन आणि नोडचं नाव दिलं तर काय होतं की क्लस्टर ऍड होतात क्यूब सीटीएल तो पर्टिक्युलर नोड जो आहे तो अनजॉईन तुम्हाला करायचा असेल तर ती पर्टिक्युलर कमांड वापरली तर तो स्लेव निघून पण जातो ओके तर तशा कमांड त्याच्यामध्ये असतात लर्निंग पर्पज साठी जर करतोय आपण सुरुवातीला तर मिनी क्यूब इज अँड रेकमेंडेड ऑप्शन विच विल बी सेटअप युअर कुबर्नेटिस क्लस्टर विथ व्हेरी इझी वे ओके तर आता मी स्टॉप केलंय जर तुम्ही बॅकग्राऊंडला बघितलं तर डॉक्टर पी एस केलं तर एक पण डॉक्टर इमेज नाहीये मला मिनी क्यूब क्लस्टर स्टार्ट करायचं तर मी काय करणार मिनी क्यूब क्लस्टर स्टार्ट करतो जसं मी स्टार्ट करतोय तर बॅकग्राऊंडला तो काय करतोय जे कुबनेटिस चे कोर कॉम्पोनंट होते म्हणजेच काय क्यूब एपीआय सर्व्हर त्याच्यानंतर शेड्युलर ओके त्याच्यानंतर इटीसीडी ज्याच्यामध्ये कुबनेटिसचा सगळा डेटाबेस ठेवला जातो तर या सगळ्या कॉम्पोनंटचा तो डॉकर कंटेनर्स रन करतो ओके या सगळ्या कॉम्पोनंटचा तो डॉकर कंटेनर्स रन करायला लागतो क्युबलेट ओके सो इट विल टेक सम टाइम आणि कुबरनेटिसचं कुठलं व्हर्जन हा टाकतोय वन डॉट ट्वेंटी फाईव्ह कारण मी मिनिक्यूबच पर्टिक्युलर व्हर्जन टाकलेलं मी लेटेस्ट व्हर्जन टाकलं तर तो कुठलं टाकल वन डॉट ट्वेंटी एट ओके तर इथं मी इन्स्टॉल केलंय मिनिक्यूब त्याच्यानंतर मी डॉकर पी एस करतो म्हणजे रनिंग डॉकर पी एस कशासाठी कमांड असते की टू चेक ऑल रनिंग डॉकर कंटे असतं डॉकर पी एस केलंय इथं त्यांनी या गोष्टी टाकल्या तर जसं मी सांगितलं की जे बेसिक कॉम्पोनंट होते त्याचे डॉकर कंटेनर्स त्याने रन केलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर मग आपण इथं बघू शकतो क्यूब सीटीएल ने आपण त्याला कनेक्ट करू शकतो क्लस्टरला की क्यूब सीटीएल गेट नोट्स गेट नोट्स ही कमांड कशासाठी असती की गिव मी की माझ्या क्लस्टरमध्ये किती नोट्स आहेत तर आताच ह्याचं जे एक्झाम्पल मी रन केलंय याच्यामध्ये वन नोड क्लस्टर आहे वन नोड क्लस्टर ओके तर त्या क्लस्टरचं नाव आलंय त्याचं पर्टिक्युलर व्हर्जन आलंय ओके त्याच्यानंतर मी काय बघू शकतो की क्यूब सीटीएल ह्या क्लस्टरमध्ये किती नेम स्पेसेस आहेत किती नेम स्पेस आहेत तर त्याच्यासाठी कुठली कमांड एन एस एन एस स्टँड फॉर नेम स्पेस ओके तर क्यूब सीटीएल गेट एन एस केलं तर मला सगळे डिफॉल्ट नेम स्पेस जे झाले होते ते आले आता बघा इथं नेम स्पेस जे डिफॉल्ट होते ते आलेत आणि मी जे मॅन्युअली क्रिएट केले ते पण आले ओके आता जसं नेम स्पेस आलंय तसंच तुम्ही प्रत्येक नेम स्पेसच्या आतमध्ये रनिंग पॉड्स किती आहेत नेम स्पेसच्या आतमध्ये रनिंग पॉड्स किती आहेत हे तुम्ही चेक करू शकता तर ते चेक करण्यासाठी कसं आहे मग कमांड गेट पॉड्स आणि मायनस एन त्याच्यानंतर तुम्ही लेट से हा नेम स्पेस चेक करा गेट पॉड्स आणि नेम स्पेसचं नाव असं दिलं तर त्याच्यानंतर तुम्हाला तो काय करतो पॉड्स च्या डिटेल्स देतो आता याच्यामध्ये एक पण नाहीये म्हणून एम टी डेटा आला दुसऱ्या याच बघू आपण ओके जर आता इथं बघ रनिंग पॉड्स का आलेत रनिंग पॉड्स तर कुबनेटिस ला दोन प्रकारचे ऑप्शन असतात एक म्हणजे टर्मिनल आणि एक म्हणजे युआय 
तर कुबरनेटिस युआय सुद्धा डिप्लॉय करता येतो युआय मधन पण आपण लॉग इन करून युआय युआय वरन पण गोष्टी येतात बट लर्निंग पर्पज व्हॉट आय विल रेकमेंड ऑलवेज की तुम्ही टर्मिनल वरन कुबरनेटिस ऍडमिनिस्ट्रेशन आधी सगळं करा ओके जे जे तुम्ही टर्मिनल वरन करताय ते सगळं तुम्हाला युआय वरन पण करता येत ओके टर्मिनल साठी काय काय लागतंय मिनी क्यूब इन्स्टॉलेशन क्यूब सिटेल इन्स्टॉलेशन आणि एकदा क्लस्टर अप आलं की ऍटलिस्ट स्टार्ट विथ सम बेसिक कुबरनेटिस कमांड तर इनिशियल स्टेज ला हा जो सेटअप आहे हा सेटअप आपल्याकडे असायला पाहिजे हा सेटअप आपल्याकडे असायला पाहिजे तर जसं आता मी नेमस्पेस क्रिएट करायचं एक एक्झाम्पल दाखवतोय आतापर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना क्लस्टर देन आपण नेमस्पेस कसे चेक केलेत नंतर वर्जन कसं चेक केलंय नोट्स कसं चेक केलाय आणि एका पर्टिक्युलर नेमस्पेसच्या आतमध्ये किती रनिंग पॉड्स आहेत हे आपण चेक करू शकतो जसं मी सांगितलं की नेमस्पेसचं एक्झाम्पल हाऊ यू कॅन व्हिज्युअलाइज की तुमचा हाऊस आहे घरात आणि त्याच्यामध्ये मल्टिपल माणसं आहेत तर ते आपल्याला चेक करायचं आपण कसं चेक करणार तर तसंच याच्यामध्ये रनिंग पॉड्स रनिंग पॉड्स रनिंग पॉड्स म्हणजे तुम्ही रनिंग प्रोसेसेस कंझ्युम करा किंवा अंडरस्टँडिंग साठी फक्त सांगतोय तर नेमस्पेसच्या आतमध्ये काय हे आपल्याला कसं चेक करायचंय पॉड्स की रनिंग पॉड्स रनिंग डॉकर इमेजला कुबनेटिस टर्मिनॉलॉजी काय म्हणतात पॉड्स ओके तर हे पॉडचं नाव आहे आणि त्याच्या आतमध्ये एवढे पॉड्स आहेत एवढे पॉड्स आहेत तुम्ही म्हणजे टर्मिनल थ्रू सगळ्या गोष्टी ट्राय करू शकता की तुम्हाला हाऊ मेनी पॉड्स याच्यामध्ये रनिंग आहेत हे चेक करायचं तर कुठली कमांड असती डब्ल्यू सी आठ पॉड्स आहेत तर त्याच्यासाठी लिनक्स चांगला आलं पाहिजे म्हणजे डेव्हॉप शिकताना फक्त कुबरनेटिस डॉकर हे तर आहेच आहे पण सगळ्यात सुरुवातीची जी स्टेप्स होती की लिनक्स आणि लिनक्सच्या कमांड्स तर त्या तुम्हाला डे टू डे लाईफ मध्ये खूप हेल्पफुल ठरतात डे टू डे लाईफ मध्ये खूप हेल्पफुल ठरतात ओके okay, तर आजचं एक्झाम्पल्स आणि ह्या सगळ्यात स्टेप्स क्लिअर आहेत सगळ्यांना याच्यामध्ये डाऊट्स क्वेश्चन आहेत की काही येस नो ज्या क्युबरनेटच्या कमांड आहेत ना आठ हम्म त्या रनिंग झालेल्या आहेत बरोबर कुबरनेटिसच्या पॉड्स रनिंग आहेत ह्या पर्टिक्युलर नेम स्पेस मध्ये हा आणि जी पेंडिंग दाखवते ते पेंडिंग मध्ये रनिंग नाहीये ते झिरो बाय वन जी आहे ती रनिंग नाहीये ती पेंडिंग आहे तर इथे स्टेटस पण समजतो तुम्हाला ओके तर असं होऊ शकतं म्हणजे एखाद्या पॉडला जर इश्यू आला तो इश्यू कसा चेक करायचा काय त्याच्यासाठी लॉग्स वगैरे रिलेटेड कमांड्स असतात ओके त्या आपण चेक करू शकतो पण याच्यामध्ये तुम्हाला स्टेटस वगैरे पण समजतं आणि रनिंग स्टेटस किंवा हे रेडी वन बाय वन म्हणजे सक्सेसफुली रन झाला हा जो आहे झिरो बाय वन हा रन नाही झाला ओके हा तर तुम्ही याला जर किल केलं याला तुम्ही डिलीट पण करू शकता याच्यासाठी पण स्पेसिफिक कमांड असतात डिलीट केलं की तो ऑटोमॅटिकली परत नवीन स्पॉड तुमचा स्पॉन करायला लागतो ओके तर हे का रन नाही झालं याचं एक दुसरं एक मिनिंग काय की ज्या वेळेस आपण कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करतो ओके कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करतो त्यावेळेस आपल्या मशीन वरती तेवढी रॅम आणि सीपीयू कोर असणं गरजेचं आहे ओके तर आत्ताचा हा जो मशीन आहे सीपीयू करतो तर याचा जो मेमरी आहे किंवा जो कोर आहे तो किती एट कोर आहे ओके आणि याची जी मेमरी आहे रॅम मेमरी कशी चेक करतो आपण फ्री मायनस जी याची मेमरी किती आहे आठ जीबी आहे ओके तर आठ जीबी आणि आठ कोर ह्या मशीन वरती मी कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करायचं ट्राय केलं ओके तर आता ज्या वेळेस मी डॉक्टर पी एस बघतो तर सगळ्याच इमेजेस किंवा सगळेच स्पॉट जे आहेत हे अप नाही आलेले ओके का नाही आलेले की त्याला तेवढी मेमरी नाही मिळाली सगळे जर अप आले असते तर तो जो आहे तो आपल्याला वन बाय वन दिसला असता ओके सो दॅट इज दॅट पर्टिक्युलर इश्यू डिटेल्स करेक्ट जे आठ होते त्याच्यातले आपले काही रनिंग नाही आहेत आणि काही रनिंग आहेत ओके तर याच्यामध्ये इश्यू कुठल्या प्रकारचे पण येऊ शकतात तुमचं मेमरी सारखा इश्यू होऊ शकतो किंवा तुमचा डॉकर इमेजेस त्याच्यामध्ये पुल नाही झाली बरोबर तुम्ही डिप्लॉयमेंट जर चेक केलं त्याच्यामध्ये तुम्ही डिप्लॉयमेंट पण चेक करू शकता जसं पॉड्स आहे ना तर मी जे तुम्हाला मग अशी सांगितलं की प्रत्येक नेम स्पेसमध्ये डिप्लॉयमेंट असते डिप्लॉयमेंट जर चेक केलं तर याच्यामध्ये एक डिप्लॉयमेंट आहे कोर डी एन एस नावाची ओके गेट डिप्लॉयमेंट त्याच्यानंतर डिप्लॉयमेंट नेम कोड डी एन एस 
असं आपण करू शकतो त्याच्यानंतर मायनस ओ वाय एम एल चा सिंटॅक्स जर तुम्ही दिला तर त्या वाय एम एल चा सिंटॅक्स पण आपल्याला सगळा बघता येतो ओके तर याच्यामध्ये सगळ्या डिटेल्स असतात मी जे तुम्हाला मग अशी पासनं सांगतोय ना की कुबनेटिस मध्ये डिप्लॉयमेंट असतात कुबनेटिस मध्ये तुम्ही सगळं डिफाईन करू शकता त्या डिप्लॉयमेंटचं नाव त्याच्यानंतर तुम्ही मेमरी वगैरे सांगू शकता की त्याला किती मेमरी वगैरे गेली पाहिजे ओके त्याच्यानंतर तुम्ही थ्रेशोल्ड हेल्थ चेक टाकू शकता आपण काल जे शिकलो ना हेल्थ चेक की फेल्युअर थ्रेशोल्ड किती असला पाहिजे लायुनेस प्रोप किती असला पाहिजे तर याच हे ऑटो इलिंग चं एक्झाम्पल आहे बरं का ऑटो इलिंग हेल्थ चेक ओके त्याच्यानंतर तुम्ही पोर्ट वगैरे रिलेटेड डिटेल्स टाकू शकता व्हॉल्युम माउंटिंग वगैरे करू शकता तर हे सगळ्या गोष्टी आपण डिप्लॉयमेंट मध्ये टाकू शकतो ओके डिप्लॉयमेंट मध्ये टाकू शकतो तर सुरुवातीच्या असाइनमेंट मध्ये छोट्या छोट्या डिप्लॉयमेंट आपण ट्राय करायचं फक्त एकदा बेसिक कन्सेप्ट वगैरे अंडरस्टँड करून घ्या की इमेज वगैरे आता इथं बघा की इमेज इथं दिलेली आहे इथं डॉकर इमेज त्याने काय केलंय नाव स्पेसिफाय केलंय तर आपण कस्टम जी इमेज लिहिलेली ती आपण डिप्लॉय करू शकतो ओके okay. तर आज आपण काय बघितलंय नेम स्पेस आणि नेम स्पेस अजून आपण डिप्लॉयमेंट वगैरे पण गेलो होतो नेम स्पेस जर तयार करायचं असेल तर एक बेसिक कमांड असते क्रिएट नेम स्पेस फॉर एक्झाम्पल आता मी गेट एन एस करतो तर इथं पाच सहा नेम स्पेस आहेत बरोबर इथं डब्ल्यू सी करतो आता बाय डिफॉल्ट आठ नेम स्पेस आहेत आता मला आणखी एक तयार करायचं तर त्याची कमांड काय असते क्रिएट नेम स्पेस टेस्ट मी वन नेम स्पेसचं नाव मी क्रिएट केलं ओके जसं मी तयार केलं तर इथं त्याचा काउंटर वाढलाय तुम्ही चेक पण करू शकता की तो तयार झाला आहे टेस्ट मी वन क्रिएट झाला त्याच्या आतमध्ये मग मी डिप्लॉयमेंट वगैरे टाकू शकतो आता तो एम टी आहे म्हणजेच काय की जर मी गेट डिप्लॉयमेंट वगैरे केलं गेट डिप्लॉयमेंट मायनस एन एस मायनस एन कुठला टेस्ट मी वन तर याच्यामध्ये डिप्लॉयमेंट नाही अजून डिप्लॉयमेंट तयार करायचं तर मला तयार करायला लागणार ओके क्लिअर आहे तर आज आपण काय बघितलं नेम स्पेस कसं वर्क होतो नेम स्पेस च्या आतमध्ये कशा डिप्लॉयमेंट वगैरे असतात त्याचा सेंटॅक्स वगैरे आपण कसं काढू शकतो आणि बेसिक कमांड्स वगैरे आपण कशा ट्राय करू शकतो ओके तर नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण डिप्लॉयमेंट सर्व्हिस इनग्रेस हे सगळं एक्झाम्पल्स ट्राय करणार आहोत तर आज थांबूया तिथं हे हे क्लिअर झालं ना तुमचा जो क्वेश्चन होता की पॉट्स काही रेडी आहेत आणि काही रेडी नाही आहेत तर त्याचा ऍक्च्युअल कॉज हॅलो हो तर ह्या कमांड्स वगैरे ट्राय करा आधी सेटअप ट्राय करा सेटअप जर तुम्ही ट्राय केलं ना तर मग भरपूर गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये ट्राय करता येईल थांबूयात आज इथं